Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see a new chapter. That is Earth and Biosphere. We will see the new chapter. Okay. ഭൂമിയെ കുറിച്ചും ജീവലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് ഈ ഒരു പാഠം നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്നത് ശാസ്ത്രപരമായി ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് അബൌട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ അ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ പീസസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ വിക്കേം എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബോയിലിംഗ് heavy materials were concentrated around the center of the earth and lighter materials got themselves arranged above this layer the gases that emanated gradually formed an outer layer enveloping the earth this process continued for millions of years till the earth surface remained very hot endha evada parayunnathu edho or incident incident nanu or sambhavathe kurichu parayunnathu endha nanu parayunnathu edhaandu or 450 kodi varshangalukku munbayirunnu okkike 4,500 ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺസ് ആണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടിയോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു ആ ഒരു സംഭവം നടന്നത് എന്തായിരുന്നു അത് സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്തു പറ്റി അടർന്ന് മാറി ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയി എന്താണ് എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങളാണ് എന്ത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലായ എന്താ ഇവിടെ സയന്റിഫിക്കലി പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിച്ചതറി മാറി അതിൽ ചെതറപ്പെട്ട ആ ഭാഗങ്ങളാണ് എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് അതിലും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചുമറിയലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു മനസ്സിലായ കണ്ടിന്യൂസ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നിരന്തരമായുള്ള തിളച്ചുമറിയലൂടെ ചൂടിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കാരണം എന്താ പറ്റുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് വെർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറൌണ്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഹെർത്ത് അതായത് എല്ലാ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലേക്ക് വന്നു അതേപോലെ ഭാരം കുറഞ്ഞവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി അതായത് ഈ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ആയി മാറി അല്ലെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവരണം ഒരു കവറിംഗ് പോലെ ആയി മാറി എൻവലോപ്പിംഗ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവർ പോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടോ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടോ അല്ല ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് യൂസ് ഏകദേശം ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം ഇപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഭൗമോപരിതലം എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് വെരി ഹോട്ട് ആണ് ഓക്കെ വാട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസസ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് through continuous and extensive volcanic eruptions this water vapor cooled down to form clouds and led to rains that lasted for many years low lying areas on the surface of the earth were flooded the oceans were formed it took several thousand of years for any form of life to appear on earth gradually thousands of species of plants and animals that we see today evolved and finally the human beings adayiru നിരന്തരവും വ്യാപകമായി ഉണ്ടായ ഈ അഗ്നി പർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ഉള്ളിലെ നീരാവിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അഗ്നി പർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഭൂമിയിലുള്ള നീരാവിയും അതുപോലെ അതായത് വാട്ടർ പേപ്പറും അതുപോലെ വാതകങ്ങൾ ഗ്യാസസും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനിലൂടെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് ഈ നീരാവി എന്ന് ചെയ്യുന്നു ഈ നീരാവി തണുത്ത മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഭൗമോപരി തലത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിക്കേ എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ലോ ലൈങ് ഏരിയസ് എല്ലാം എന്താണ് വെർ ഫ്ലഡഡ് ദ സോഷ്യൻസ് വെർ ഫോം അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇറ്റ് ടുക്ക് സെവറൽ തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇയർ അതായത് വീണ്ടും കുറെ വർഷങ്ങൾ പിടിച്ചു ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ടു അപ്പിയർ ഓൺ എർത്ത് അതായത് ജീവന്റെ
പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ നിഗമനം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അതേപോലെ ഭൂമിയിലെ കര വായു ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജൈവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ ബയോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാരണം എന്താ എർത്തിൻ്റെ ലിത്തോസ്ഫിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതേപോലെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും എർത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കര ഓക്കെ അതേപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അതുപോലെ ജലം ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ കണ്ടോ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്പിയേഴ്സ് അതായത് മണ്ഡലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി നോക്കാം ശിലാമണ്ഡലം എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം അതായത് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൻസ് ബ്രോഡ് പ്ലാറ്റോസ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഡെസേർട്സ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷ്യൻസ് എർത്ത് സർഫേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡൈവേഴ്സ് This solid portion of the earth which contains all the landforms, rocks and soil is called the lithosphere. The highest peak Mount Everest and the deepest trench, the challenger deep of Pacific Ocean are all parts of the lithosphere. Lithosphere is the same as Shila Mandalam. It is the same as 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 സമതലങ്ങൾ സമതലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിന് നിരപ്പുള്ള സ്ഥലം അതേപോലെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ ദ്വീപുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെന്തുണ്ട് സമുദ്രത്തിനടിയിലും എന്തുണ്ട് വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എർത്ത് സർഫേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഡൈവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് കണ്ടോ പല തരത്തിലാണ് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദിസ് സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ഖരാവസ്ഥ ഖരാവസ്ഥ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെ വരും ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ട് റോക്ക് ഉണ്ട് സോയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വലുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം എന്താണ് കരയിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ കൊടുമുടി ഓക്കെ അതുപോലെ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം എന്താണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം അതായത് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ എത്രയോ ആഴമുണ്ട് ഡീപ്പസ്റ്റ് ട്രെഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഗർത്തമാണ് എന്ത് പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ കാണുന്നത് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ഓഫ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആഴം ഏറ്റവും ഭൂമിയുടെ അങ്ങ് അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഡീപ്പ് ട്രെൻഡ് ചെയ്താണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലിത്തോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും അത് ഒരു കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മേജർ ലാൻഡ് ഫോം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് മൗണ്ടൻസ് അല്ലെ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർവ്വതങ്ങൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റോസ് പ്ലാറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത് പീഠഭൂമികളാണ് എന്താണ് പ്ലാറ്റോസിന്റെ പ്രത്യേകത ലാൻഡ് ഫോംസ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ എലിവേഷൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മുഗൾ ഭാഗം പരന്നിരിക്കും പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭൂമിയെക്കാളും ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാളും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ എലിവേഷൻ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് പർവ്വതങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഹാവിങ് ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അബൌ ദ മെയിൻ സീ ലെവൽ ആൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ്
the example is given above shows how the lithosphere is useful to man okay pictures kaanumbo namukku manasilavum nammal enganeyaanu ee lithosphere ee shilamandala nammal manushyar enganeyaanu prayojana padidunnathu alle you have now understood that the lithosphere is made up of rocks and soil soil is essential for the survival of man plants and animals ipo ningalkku manasilayallo shilamandalam ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിലാമണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് റോക്കും സോയിലും ഓക്കെ അതുപോലെ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അതായത് മനുഷ്യരുടെയും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് എന്താവശ്യമാണ് മണ്ണ് അല്ലെ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല ഓക്കെ നോയിങ് ദ സോയിൽ അതായത് മണ്ണിനെ അറിയുക മണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം rocks exposed to sunlight rain and snow for many years begin to disintegrate sometimes chemical changes also occur in them when the dead remains of plants and animals decay it adds human content to the soil soil is formed through such processes that take place constantly over thousands of years it contains a fixed amount of water air humus and microorganisms soil often loses its fertility because of man's unscrupulous activities adayidu nammal ellarum mannu mannine kurichu endengil choichu nammal uttaram parayam le pashe mannine kurichu namukku endu mathra ariyam aneega varshangalai nokki veilum malayokke മഞ്ഞും ഇതൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന പാറ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ പാറ പാറ പൊടിയുന്നു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു രാസമാറ്റവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ പാറയ്ക്ക് എന്ത് മറ്റു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാണുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ അതിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകി ചേരുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ജൈവാംശവും കൂടി ചേരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഡ് ബോഡീസ് എന്താണ് മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെ മണ്ണിൽ ചേരുന്നല്ലേ അപ്പം അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ഫലപുഷ്ടി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ നോക്കി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സോയിൽ ഫോം ആയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം പറയണം സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ സച്ച് പ്രോസസ്സസ് ടേ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഓവർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്ത് മണ്ണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ മണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് റോക്കിലൂടെയാണ് അല്ലെ പാറയിലൂടെയാണ് പാറ എന്താവും ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ആവും ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാറ പൊടിയും അല്ലെ എന്ത് കാരണത്തിലാ പാറ പൊടി പൊടിയുന്നത് വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഏറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പാറപ്പൊടിയിൽ എന്തൊക്കെ വീഴുന്നത് ഇതിൽ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിന്റെ ഡി കെ ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട് മണ്ണിനോട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പാറയിൽ പാറപ്പൊടിയിൽ ചേർന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് It contains a fixed amount of water, air, humus and microorganisms. ഈ മണ്ണിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണും ജലവും വായും എന്നിവയോടൊപ്പം ജൈവാംശവും സൂക്ഷ്മ ജീവികളും മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും നമ്മൾ എന്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മണ്ണിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ സോ ഇൽ ഓഫൺ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് മാൻസ് അൺസ്ക്രൂപ്ലസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരെയാണ് മിക്കപ്പോഴും യെസ് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ആ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്ത് ഈ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അൺസ്ക്രൂപ്ലസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമില്ലാത്ത വിവേകരഹിതമായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓക്കെ ക്യാൻ യു നെയിം എ ഫ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡാറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്തൊക്കെയാണ് രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം അല്ലേ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പിന്നെന്തുണ്ട് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് രാസ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ എന്താ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു ഇൻവൈറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു യുവർ സ്കൂൾ ആസ്ക് ഹിം യുവർ ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷി ഓഫീസിനെ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്നിട്ട് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് സംസാര സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദിച്ചറിയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം സോയിൽ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് അതായത് മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ഐദർ ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡ്യൂ ടു മാൻസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ദേ എഫക്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സോയിൽ ബട്ട്
നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്ന കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് കട്ട് ബ്ല